。其他人的月钱我已经发下去了，我把这铜钱和银子都换成了新币，按投资的份例发给大家。这新币很好用的，放在身上也很安全。这店里的生意这么好，我们是不是得开一些新的店铺了？哎，我同意。秋分跟立冬呢，也是我们单穿的，我们就商量了一下，可以挑一间单穿的厢房里面摆上麻将桌，按时辰收费，日后营收了。还可以开个麻将馆<笑>不错啊！秋芬的舅舅就是开麻将馆的，他会着呢。而且大家挺爱吃辣的，单纯菜卖的特别好。我想美食会的第一家分店，就专门做单纯菜。好，或许我们真的可以做成女子商会，让新川女子都能出门工作。这个主意好，新川的女子实在是太可怜了，就应该多帮帮像我们这样的人。你们有这个想法，没有那个功法傍身可不行啊。日后店开多了，我一个人可保护不过来。我是这样想的，有想学武艺的女子，我可以先免费教她们，剩下的事儿就日后再说呗。能不能先教我一些基础的，能够一拳打倒老三？<笑>对，就打他。孙武，哎呀，太牛了！阿三，你好想你啊，好想大家呀。你们有没有想我？想啊，都已经成亲了。怎么还是跟小孩一样？没有办法，像我们这样的仙女啊，都是不会老的。对。哎，对了，我是想问问大家，我能不能跟着你们学做生意啊？嗯，现在宋武不是考上了吗？一整个书房都交给我管了，但我也不太懂，你们教教我呗。那你就问袁先生，愿不愿意收徒弟喽？袁医先生，嗯，我倒是觉得，如今李薇已经出师了。你可以自己收徒弟了，真的呀？<笑>那以后我就是李薇先生，元英就是你的祖师爷。<笑>祖师爷，<笑>嗯，干嘛？学飞？哎，你还打人？你怎么？我怎么还打人？还堵上你们？下雨了呀，可店里没有多余的伞。我就知道你会来的，实在是担心你。还不让看、啊？你呀、啊，那我们先回去了。是不是觉得很玉树风铃啊？是玉树临风。走吧，回家。我们送你吧。不用，老五一会儿来接我。你们快走吧。那我们先走了。走吧。怎么了？别提了，我今天晚上刚给父亲婚订完，他又训了我一顿。我眼看要下雨，来不及套马车，我就想着我跑着来接你，这结果一不小心摔了一跤，把伞也摔坏了。本来不想让你淋雨的，结果你还是淋湿了。来，先拿这个擦一擦。
Vaya. Tres.商量，我也想自己做点生意。行，你有钱吗？你都不问我做什么生意，就不怕赔钱啊？想做就做吧。我想做一个女子武馆，教女子如何保护自己。啊，你怕不怕别人说闲话，说你夫人凶悍？哼，哎呀，往这边来点，别淋着了。闲话嘛，干自己的事儿，让那些傻子说就。真的不怕？我，你想你我都敢娶了，闲话有什么可怕的？啊！哎呦，我又说错了，上官，哎呀！嘿，你呀，长大一岁了，也该稳重些了。是呀，你先生。来，给我，给我个惊喜。谢谢。恭贺新喜。谢谢袁先生。谢。姑娘好，真没意思，下不着原因，也下不到你。今天吉祥，哎，红花呀。泽夫人，少主早就准备了。你看这大红包，哎，那那我我我们等着。哎哎哎哎，呀，啥？啥？杜总管，哎，这是您的。哎，谢谢谢谢。这个呢，是好佳姐姐的，哎，这个就是。我家姐姐肚子里的孩子的啊，麻烦您托人送过去。哎呀，侧夫人，你想的是真周到啊！但是你，嗯，嗯，这个是你的。哎呦，哎哎哎，一会儿再拆。啊，少主，这个礼物可是侧夫人亲自给您做的，为了这个，她还专门跑去书房，找宋姑娘取经很久。少主，我们先走吧。哎，侧夫人慢走啊。少主，你想笑就笑嘛！哎呀，都那么熟了，我也不会笑话你。哎呀，哎呦，新鞋！哎呦，我跟您讲啊，过年就是要穿新鞋。试试试试试试！哎呀，哎，来来，我新，这这怎么了？哎呀呀！这这这这这这这，他侧夫人他他他，算了，安全了，来来来，走，哎，哎呀呀，合适啊，合适，哎呀，哈哈，嗯嗯。对牌吗？郡主，这是要把内院完全交给您啊！有纸条，日后尽愿一切事宜，悉皆交于你手。感觉沉甸甸的，哎，我感觉这个更沉。快拆快拆！对，啊，真的好沉，不会是书包？哎，不是吧？这么小心吗？哦。也太无耻，太无聊了吧！这哪儿好男人呢？直接给您献检，我是的天！我
，给您收上。我帮你收，你闻了味儿得了，你闻。今年一定会是个好年。嗯，又是个暖冬，什么时候能看见下雪？放到地窖冰的旁边，它更有雪的感觉了。哎呀，没有吗？没，我再拿一下。等一下，谢谢你。你这些鹅毛都是从哪儿弄的？啊。这都是内务厅送的，李维他们不是要给好丫送东西吗？我就想着，呃，咱们也做点小孩的衣裤送过去吧。好呀，好。啊，那个，哎，新年顺意，自由自在。好，等我一下。老家送的吧，嗯，他拿了不少来呢，说是回馈咱，让咱可以放在酒楼里卖，也可以自己喝。他心里还说啊，二少主待他不错，他在家里安心养胎，让咱们放心。打过他的人还能感性了不成？咱们都几次下拜帖了，十次有九次都说他见不得人，要安心静养，就见着那几回，明面上看着没什么事儿，但终究不知底细啊。二少主现在在宫中宣称自己将有长子，又到处求偏门招子，他现在满心觊觎子嗣，暂时不会对郝家怎样。我也觉得，郝家姐姐在心里说，二少主对她无微不至，不像是撒谎的样子，就是不知道孩子生下来之后，又对她如何。静静，郝家姐姐说非常喜欢你和五少主送她尿布，咋了？那是我们做的棉裤，真香，手艺真好，烦死了。我刚理过账，最近的酒楼收益还不错，咱们的服装店、麻将馆、武馆的收成也还行。这么看来，女子商会真的可以成气候。到时候如果郝家同意，咱们。也拉他一同用火。嗯，好，好，好，对，哎，哎，那个，我问个问题啊，他怎么在这儿？他的店倒了，他要把他那铺子转让给咱们。反正我们后面要做女子商会，需要用的地方还很多。他那家铺子地段还是不错的。嗯，我也觉得。三少主，嗯，要不请您开个价吧？哎呀，开什么价啊？我就是想跟你们一起开店，若你们答应让我入伙，对面那酒楼我送你们了。你有这么好心，一定有诈？真没有，我发誓。哎，其实你们也知道啊，我之前开那酒楼呢，就是想跟你们赌气，现在也没了生意，我也没有必要耗下去了，不如就送给你们。呃，不过呢，我希望你们能答应我入伙，让我分一杯羹。三少主果然不会做亏本的买卖呢。嗯
，我们家同意，上官郡主也同意，那就咱们几个商量呗。好，表个态吧，同意他走的，请举手。妈呀！你你们也太不客气了，老三，若是你想真心悔过，也不是不行。既然你诚心诚意悔过，我们就不能大发慈悲的放过你。加入我们九川美食会的男子，必被我们挑剔仪容仪表。请吧，小川，坚持一下，坚持住，站直了。只有对自己够狠，才能加入九川美食会。千万不能对自己松懈，相信自己。从今日起，一粒米都不许吃，明年定能挂住铜钱。谢谢。猿猴臂，眼前对男子本就这般苛刻残酷，你本就是下品，更要在这精益求精的路上砥砺前行，再创辉煌。腰这么粗，吃一个月青菜肯定能瘦。别气馁啊！啊你怎么这么简单的动作都做不了啊？不服？服，服。我就是觉得，我我以前对你们确实太过分了。算了，我大人不计小人过，饶你一命。嗯，我今年年夜饭我不想进宫吃了，我能跟你们一起吃吗？你们不在的这段时间，我确实太冷清了。可以啊，你做，做不好吃，重做。我学。